Hello geeks, are you a bit confused whether I have to use Angular or React or Vue? And if you use the application in the framework, you can create a lot of confusion learning. In this short video, we compare the three frameworks. Wise, Stability and History and Ecosystem and Learning Curves. So, at the end of the video, you can create a lot of confusion in the framework you can create a lot of idea. Yes, let's start to the computer. So, before we get to our topic, if you use a specific framework, if you use an app, there are a set of policy for that framework. In the policy, in real life, if we go to a school, there are a set of policy for that school. Like language-wise policy. But in a real school, we compare it, and the policy will differ. So, exactly the same thing. In a framework school, there are a set of policy. Like, one framework, another framework, and the policy will differ. How is the framework on a policy? How is the application in the mother start? And how is the application in the files in the structure? And how is the application in the components? How is the communicate? So, in the mother set of policy, over a framework. That's why we will mine an app to develop an app. So, guys, let's get into our topic and compare these three tools. So, first of all, Angular. This is the first tool. So, first of all, Angular. In the Angular, we have the oldest kit. So, we developed it in Google. In 2010, we launched version 1 launch. At that time, this name is Angular.js. In later, 2016, we launched version 2 in version 2 launch. But version 1 and version 2 are completely different. Not only in code, this name is Angular.js. But at that time, most of our developers accept it. Why? Because if you have iPhone 13, within 2-3 months, if you have iPhone 17 or 18 launched, you are quickly outdated. So, at that time, in 2015, if you have an app, in 2016 or 17, application is totally outdated. So, if you have a web market base, it is completely down. So, in this reason, most of our developers are against us. And the next framework is React. So, React has developed as Facebook. In 2013, React had the first version launched. React has developed so many applications like Netflix, PayPal, Twitter, and Facebook, and etc. etc. So, React has a huge community outside the world. Like, in a life, ஒரு application நீங்கள் react use பண்ணி develop பண்டிருங்க அப்படின்னா இதோ ஒரு pointல ஒரு bugகால நீங்கள் stop பாருங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு particular bugக்கு lots of solution internetல available இருக்கு like stack overflow அந்த மாறி websiteல நீங்கள் check பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்க bugக்கான கண்டிப்பார் fix அங்க இருக்கும் the next framework is view so in the view தா நம்னாட எங்கஸ்ட கிட்ட view வே develop பண்ணது google or facebook இந்த மறி ஒரு huge company கிடையாது One of the ex-employee of Google is Vue created. So, in 2014, Vue launched the first version. And past two years, among developers, Vue has attention grabbed. Moving to the learning curves, Angular you learn to start learning, lots of concepts in our brain. Like directives, model decoratives, components, services, dependency injections, pipe templates, and a bit advanced, change detections, zones, ahead of time, rx.js, and etc. etc. So, lots of concepts in our brain. So, the entry barrier is higher level. While coming to React, Angular compare to Angular, these concepts are very low level. Like JSX, Component, Managing State, Redux, Props, Routing. So, the entry barrier is very less while comparing to Angular. And in view, complicated concepts are very good. While comparing to React or Angular, view of the concepts are very easy and understandable. If you use a newbie or a framework to use an app to develop, view is the best choice. And moving to stability, Angular and Angular are the best choice. And moving to stability, as I said already, if you have all the updates, completely different. So, for the past 8 to 9 years, even our updates are every 6 months. 
ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஈஸியாக அவுட்டேட் ஆகிடும் இஃப் இன் கேஸ் உங்கள் கான்செப்ட் நீங்கள் ரெனியூ பண்ணலை அப்படின்னா அண்ட் இன் வியூ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹர் அப்டேட்ஸை ஓல்டு வெர்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓன்லி டென் பர்சன்டேஜ் தான் நியூ கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ வியூ வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டேபிள் தான் அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் ரியாக்ட் இதை ஃபேஸ்புக் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு அவங்களோட ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸ்லேயும் கான்செப்ட்ஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் ஸோ மெனி பிக் கம்பெனி எல்லாமே ரியாக்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மூவிங் டு ஈக்கோ சிஸ்டம் இந்த ஒன் டேபிள் நம்ம செக் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ரியாக்ட் வியூ அண்ட் ஆங்குலர் அண்ட் இன் கிட்டப் ஸ்டாரில் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கே இருக்குது அண்ட் வியூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கே இருக்குது அண்ட் ஆங்குலர் ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி செவன் கே தான் இருக்குது அண்ட் மூவிங் டு கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் ரியாக்டில் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே நமக்கு ரியாக்டை எவ்வளோ பீப்புள் ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கிறதுங்கிற ஷோ பண்ணும் அண்ட் லாஸ்ட் வீக்லி டவுன்லோட்ஸு ஸோ ரியாக்டை ஒன் பெர் வீக்குக்கு ஃபைவ் மில்லியன் டவுன்லோட்ஸ் அது கெட் பண்ணுது பட் நீங்கள் ஆங்குலர் செக் பண்ணிங்களா ஜஸ்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி கே தான் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க இதோட ரீசன் இதோட அப்டேட் மட்டும்தான் அண்ட் கம்மிங் டு கன்க்ளூஷன் இப்போ நம்ம பார்த்த கம்பேரிசன் வைஸ் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரியாக்ட் ஒய் பிகாஸ் இதோட ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஈஸி டு லேர்ன் அண்ட் இட் ஹேஸ் ஹியூஜ் கம்யூனிட்டி ஸோ ஐம் கூட ரெக்கமெண்ட் யூ டு யூஸ் ரியாக்ட் ஃபார் யர் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ தேட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே வீடியோ கைஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட்ஸ்லாம் ரெகுலராக நீங்கள் பார்க்க நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சி யூ இன் அனதர் வீடியோ அண்டில் தென் பை வித் லவ் சந்தோஷ்